Die evangelie van Jezus Christus is niet die boodschap van aanklag, schuldgevoel en veroordeling wat jou leven verwoes nie. Die evangelie van Jezus Christus is ook niet die boodschap wat handel rondom hoe hard je vir God moet werken, wat je alweer vir hom moet doen nie. Die evangelie van Jezus Christus is die wonderlijke boodschap van God zijn eeuwige omhels van die mensdom, waarin jij een vrijheid kan wandel en ook een vrijheid kan leven. Die evangelie van Jezus Christus is die boodschap van God zijn aanvaarding van die mensdom, waarin die natuur wacht met rijkhalsende verlangen van mensen om te zien dat het niet niks niet, maar lief gee en gekoesterd door die here. Die evangelie is die boodschap van Godse genade. En dit is waarom ons door die genade leef. We vind vanuit ons eie kracht en ons eie vermoeens, waar in ons dink ons kan eeuwige lewe skep door ons eie kracht, of waar ons dink we can have eternal blessings, ons kan ons gaan geseend wees door ons eie werke. Dis waarvan God jou wil beskerm. In die rede, in die manier hoe God je van het beschermen is, Hij kom in Hij werk, Hij toon sy integriteit, wanneer hy sy integriteit toon aan die mens, dier Jesus Christus wat zonde wordt, wat dan in die Vader vertrouw, op de weg die regeers van God van uit die dood, en dat het ons dood was, in ons zonde was, daardoor komt toen hy integriteit aan ons, zodat so ons gedachten kan rus, en sy getrouwheid, zodat so ons bewaren kan wees, van, die leerstelling, dat ons die die werke van die wet, gerechtvaardig kan wees, of zelfs een van die leerstellingen wat ons bewaren kan wees is, dat ons die duivel moet veg, die die duivel te bind, en die duivel te bestraf, in uh, die duivel uit ons leven te probeer kry, die een of ander type van een geestelike oorlogvoering, of wat ook al al in ons gebied was, waarin onszelf die bron is, of waarin die oorwinning wat God bewerkstellig het in Christus, afhankelijk is van ons werk in hierdie wereld. Wanneer hy erg verstaan wat Jesus Christus kom doen het, sal jy ophou om die duivel elke aan te bind. En jy sal Rus in wie hij is. Want wie hij is, is die beskerming. Als ik mijn zoon wil beskerm, en ik ga de gebruik dit as die laatste voorbeeld, dan ga ik naar die schrift toe. Als ik mijn zoon wil beskerm van vrees, dat hij niet angstig zit elke dag niet. Wat doen ik? Ik voorzien voor hom, of ik wijs aan hom, hoe ik voor hom kan voorzien. Ons sê, my kind is op school hier, nou begin hy nou stress oor geld. Hy stress onszelf dood oor geld, hy weet niet of hij het gaan maken of wat nie. Dan gaan ik voor hom sê, ek is jou pa. Dan gaan ik voor hom wijs, ek, ek sal vir hom wijs hoe lief ek om gehad het, al die tyd nog, en toe hy niks gehad het nie, toe hy gebore was, en geensens vir homself kon voorzien het nie, het ek nog al die tyd vir hom voorzien. Ek gaan vir hom verduidelik, dat, he lives and moves and has his being in me. Alles wat hij heeft, die kleren aan zijn lijf, die hockeystok wat hij heeft, die tas wat hij heeft, die boek wat hij heeft, alles wat hij heeft, die lucht wat hij aanschakelt, elektriciteit, voorzien ik. He lives and moves and has his being as pertaining to provision this world. Dear mij. Dat is precies wat Paulus komt zeggen in handelinge 17, toe sê hy, ons hele bestaan is in God, en hy het homself nog nooit, handelinge 14, sonder getuienis gelaat nie, en hy het self vir die mense, toe wel afgods aan bidders was, vir hulle voorsien. Nou, die bewys wat God aan die mensdom gegee het, is die opgestane Jesus Christus, wat opgestaan het uit elkeen van ons, elke individie, se sonde, se dood en se achteruitgang. In Jezus Christus wordt dan aan ons gebied als die bescherming, die wapenrusten. Hoor wat zij hem zit laatst week over gepraat, dan gaan we een beetje weer net dit aanraken. Hij zei: Finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of His might. Als we het in Grieks lezen, dan zei hij: Wees versterk die er feit dat Jezus die Jere is. Wees versterk die dit. En dier die kracht van zijn sterkte, 
met ander woorde, die kracht van zijn sterkte is die kracht dat hij die dood oorwin het. Ons maak het praktisch, vandag, ons kom ik weer terug naar Eskom toe. Als ons kijkt naar economie in een land, wat is die stem wat een negatieve economische groei het? Wat is die vrees? Die vrees is, ons gaan doodgaan. Dit is die vrees. Nou, wanneer ons kan sê, daar is mensen in die wereld, wat misschien goed economisch nie bestuur, soos ons dink dit moet wees nie, dan, sê ons twee, dan, dan kan ons dit sê, ons is niet onder die heerskapie van daar die mens nie, en al zou dit bestuur word, dat het perfect is soos in Noorwee, of in Zweden of in Zwitserland, kan dit nog steeds niet voor ons vrede bied nie, want daar kan iemand wees soos een Poetin, of daar kan iemand wees soos Amerika of iemand, wat net morgen besluit, hulle het geld nodig om wapens, en hulle moet wapens verkoop en veroorzaak een oorlog tussen hierdie lande wat heel te mal vredelievend is, en die vind een onstabiliteit daar plaas, want in die wonderlijke, soos Duitsland bijvoorbeeld, hulle het een energiekrisis ingehaard, loop toe Rusland besluit om die uh, gaspijplein toe te draai. Je beskiel ek begin die Duitsers hulle natuurlijke bome afkap en hout bij elkaar maken om hulle sel warm te hou in die winter. Dit is Duitsland. <laughs> Al voel je maar wat die verskil is en daar nie. Ek het, dis, dis die boodskap. Daar is nie veel van een verskil nie. Wat waar is voor die Duitser en wat waar is voor ons is dit, dat Jezus Christus die Heerser is. Hij is ons Messias. Hij het uit die dood uit opgestaan. En die, die belofte wat die fysische dingen in hierdie wereld aan ons wil maak, wat sê, dat indien al hierdie goed in orde is, zal jy leven hee in hierdie fysische wereld. God het gekom en een groter belofte gemaakt en gesê in die opgestaande Christus, dat ik beloof aan jou, oorwinnende leven in hierdie fysische wereld, al zou jy sterf, zal het jou nie kan skuif van die liefde wat ek het vir jou nie. Ek sal jou opwek maar jy sal leef in hierdie wereld in die oorwinning wat ek daar gestel het vir jou. En hy bewijst dit aan ons in Jesus Christus. Die oomlik, as ons dit glo, dan het Eskom sy kracht verloor. Nou, ons wil nie, Eskom moet kracht verloor nie, maar ons wil nie, hy moet sy kracht verloor in as stem in ons leven. Ons wil hee, dat politieke partijen hulle kracht moet verloor as stem in ons leven. En hoe kry God het recht in ons? Hy bring sy stem wat die opgestaande Christus is. En daarom sê hy, wees dan versterk dier die feit dat Jezus Christus die Heere is. En wees versterk dier die kracht van sy sterkte, waarin Paulus dan nou verwijs, as jy gaan lees in die vers 1, vers 17, dat die kracht van sy sterkte, die kracht is wat in ons werk, toe hy Jesus Christus uit die doodheid opgewek het. So wat is die dreigement wat die wereld aan ons bied? Is die dood? Is die banke collapse? Kijk wat gebeur in Amerika, die banke val in mekaar, een na die ander Mense begin en grijp na bitcoin, en grijp na dit, en grijp na dat, want die banke val in mekaar. Mense weet nie om te maak nie, allemaal lewe in vrees en angst. Wat is die vrees? Is die vrees vir die dood? Maar hy vind ons Christus, kom, en hy weis. Ek wil vir jou sê, my belofte is nie net een geestelike belofte, wat een nie, mat, nie materiële belofte nie. Dit is een belofte wat met sy voete vierkantig staan in die fysische realm. Jesus Christus het opgestaan uit die dood. Daarom weet ek, hy het ook heerskapie, uh, oor fysische voorziening vir my, vir vandag, en hy sorg vir my. En dit is wapenrusting, mense. Dit is wapenrusting. Ons lees gauw nog een skrif hier, hy sê in vers 11, hy sê, put on the whole armor of God, that you may be able to stand against the wiles of the devil. Die parafrase het ek het so ge geskryf, hy sê, there is an accuser out there that would want to harm you with guilt and condemnation, dumping you into a pit of hopelessness unto death. Dit is precies, en ek denk, hoeveel van ons sal getuig daarvan, dat, uh, dat daar is een aanklaar wat God wil aanklaar, 
en sê, God kan nie sorg nie, so dat ek hoopeloos is, en dat ek skuldig voel, want die oomlik as dit lyk of God nie voorsien nie, dan is het onmiddellike introspeksie, selfveroordeling, wat het ek nou alweer verkeerd gedoen, uh, ek sien een persoon, pra, uh, dit so video van een predikant, en sê, hulle sê, jy bij my, kyk baie video's, man, ek bestudeer theologie, dis wat ek doen, en ek kyk na preke, dis wat ek doen, so, uh, en dit, dit, dit handel oor een predikant wat sy sonde belei en hoe hy verkeerde begeertes het en hoe hy sy sonde belei en hy het baie wonderwerk in sy leven en sy bediening is baie goed en so maar toe gaan hy en hy sê, jyre, daar is iets fout, iets is nie recht nie, jyre, wat is fout? Jog, en jyre begin vir hom al sy sondes uitwees en hy sê toe, jy sê, jyre, ek is baie jammer hy sê, maar hy ervaar nog steeds in teenwoordigheid van die jyre nie, en toe sê hy weer, hy is jammer toe ervaar hy nog steeds in teenwoordigheid van die jyre nie, en toe sê hy vir hoe lang, het hy hier lang gesê, hy is jammer dink het hy hier lang gesê, hy is jammer hy sê, toe begin hy nou voel nee, daar begin die teenwoordigheid van die jyre nou um, en die persoon wat hier die video bespreek uh, ook theologisch nou, wat het nou bespreek sê dat dit is wat ons moet doen, toe dink ek myself die arme mense dink die hele tyd aan hulle sonde. Jy is nie veilig nie, jy is nie beskerm nie. Jy is op een plek waar jy aangekla is, want jy kyk na jou tekortkoming, want jy het nou net vir iemand gebid in een rolstoel, en het nie opgestaan nie, of het gebid vir een of ander deurbraak, of een werk, of een bezigheid, en dit het toe nou nie gebeur nie, of een verhooging, toe kry jy dit toe nou nie, en toe jy dit toe nou nie kry nie, toe moet jy onmiddellike introspeksie beginne doen, en uh, soos ek hier so sê, there is an accuser that will accuse, accuse God before you and he wants to harm you with guilt and condemnation, dumping you into a pit of hopelessness, unto death. Dis wat hy wil doen. Say, take up what Jesus has provided for you and be clothed in it. The revelation of what he has done will act as powerful armor, protecting you against the accuser's attack of guilt and self-preservation by your own works. A life born from the power of dust returning to dust. So, ons sien, dat Jesus Christus in sy opstand, en kom bied aan ons leven, wat nie sonde bewus is nie. Ek het maar bijgevoeg daar, in, in die uh, comment section, toe sê ek, ek nooi die pastoor uit, om oor 6 maande van nou af, een polygraaf toets te doen, en te kan sien, of hy nou rechtig bekeer het, en of hy ooit weer een verkeerde gedachte gehad het. Uh, verkeerde gedagte is soos die voelkies, man, jy, jy um, die voelkie vlieg oor jou kop, jy kan het nie help nie, dit is maar wat gebeur in hierdie wereld, en Kenneth Huygen het het so mooi gesê, hy het gesê, jy kan nie stop wat die voelkie oor jou kop vlieg nie, maar wat jy wel kan stop is, dat hy kom nes maak in jou hare, laat die Heere Jesus Christus nes maak in jou hare, dan het die geest van God nou klaar kom woon binnen in jou, en dan kan die voelkies nou maar vlieg jou wil, en jy het jou identiteit in die klaargemaakte werk van Jesus Christus, en dis dit, dan sit jy daar en denk jy, o, jy, my weet, ek, ek weet nou nie van die ding nie, dan hoor jy weer iets, en dan, dan besef jy net, man, die ding vlieg maar net voorbij, dit wat stabiel is, is die leeggraaf, die opgestaande Christus, die, die Messias het gekom in die vlees, in Johannes 4, Goed, Helena, hoe lang het ek bedien nou? Um, ah, sy. Ons kyk gauw nou nog na een skrif. Ek weet, ek het die boodskap basis herhaal wat ek laatst week gepreek het, maar ek dink net, uh, ek het na my boodskap gestrand weer gaan luister, dan dink ek net, man, ek moet het net baie van het oor sê, dat het net weer in ons hart en net gevestig kan wees. Hy sê dan in um, vers 11, hy sê, put on the whole armor of God that he may be able to stand against the wiles of the devil. Die parafrase lees so, the accuser out there is there to harm you with guilt and condemnation. So what is the wiles of the devil? The wiles of the devil in die Grieks is die woordkie methode. Ons kan hem maar net so vertaal in die Afrikaans methode. Hy het een sekere weg of een sekere pad waarop hy jou wil plaas beteken the meaning or the way or the journey. So wat die vijand wil doen is, hy wil jou vat op a journey. En hierdie journey is die een wat hy uh, Adam en Eva opgevat het. Hy wil, hy wil jou vat op a tour. En dan wil hy vir jou leer hoe jy jou eie God kan wees in jou eie werke. 
waar nie heel tyd jou foute moet aanskou en die foute probeer recht maak, so alles net perfect kan wees, so dat jy oorwinning kan hee en die lewe kan hee. En hy sê hier, ons is nie onkundig aangaande hierdie methode nie. Hierdie methode is precies wat die duivel wil gebruik en hy wil jou kom aankla, of hy wil God kom aankla en sê, God kan nie lewe aan jou verskaf nie en daarom moet jy lewe aan jouself verskaf. Ek dink ons lees nog vers 12 en ek sluit af hiermee. I say we wrestle not against flesh and blood, but against principalities and against powers, against the rulers of darkness of this world, against spiritual wickedness in high places. Wanneer ons daar die skrif lees, dan dink ons onmiddellik aan uh, die moene met lang naals en droog beelde en gezichten wat die wegkryp. Ek onthou toe ek een kind was, my, uh, my deur het hier gestaan, ek het hier die deur gekom en dan was die bed so recht oorkant gewees. Dan het ek gegloe, daar blij een monster onder my bed. Want ek haai deur, as ek kom, want ek het deur oopgemaak en so in die gang, so eend, dan had ek vast getrap, want ek gespring tot binnen, tot boop die bed, of net so een trap gegeven, want ek was bang vir die monster, wat daar onder die bed blij, of in die kas is. Um, en dis baie keer, hy kinder droog beelde, wat ons het van die boosheid, het ons baie keer, wanneer ons hierdie skrif lees, jy weet, we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of darkness of this world, against spiritual wickedness in high places. Men sien net, dit is hoog en groot en massive. En hier is ons arme kleine ons, um, en ons leven in hierdie vrees. Ek wil graag vir jou lees, wat partij van die theologische commentaar is rondom dit. For we wrestle not against flesh and blood, beteken eenvoudig maar net, ons is nie in een fysische oorlog gewikkel, wat jy een AK-47 of een R5 gebruik, om jou probleme uit te sorteer nie. Dis maar al wat het beteken, wat Paulus basis sê is, as daar mense is, wat dan dien as gesante van duisternis, dan is die werk van die christen, om nie te kyk, hoe ons om kan doodmaak nie. Fysies doodmaak nie. Dit is waar oor het gaan, want daar die tyd het die jode gegloe, vir al die tyd toe Ephesiërs geskryf was, was nog voor die verwoesting van die tempel, het hulle nog gegloe, baie jode, duisende van hulle het gegloe, dat uh, die koninkrijk gaan kom dier die swaard. Dit is wat baie, baie nasies gloe, hulle gloe, hulle het oorwinning dier die swaard. Dit is dit, hoe, hoe groter jou weermag is, hoe meer seker is jy op vrede. En waar ons kyk na die grootste weermacht in die, in, in die tyd van Jesus, een machtige weermacht, wat baie sterker was, uh, as ons moet vat, ten opzichte van heerskapie en mag rondom hoeveel mens hulle kan beheer, was het, as wat ons vandag sien in Amerika of Rusland of China of so, ons kyk na Rome, en wat het die Romeine gedoen? Die Romeine het mense doodgemaak, en die vrees wat hulle gebruik het, was die, was die kruis, Hulle het mense gevat, en ek het al een paar keer gesê, hulle het, hulle het van Rome tot, in, tot net buiten Nijpels, 206 kilometer lang, het hulle Spaticus se Weermag gevat in 70 voor Christus, en hulle het die mense gekruisig langs die pad. Hulle het elke 34 meter, ek het gaan uitwerk, elke 34 meter het hulle een soldaat gekruisig. Dan het hulle om naaklat hang aan die kant, daar, daar in die pad, en uh, die die, die uh, voels het hulle lichame weggevreed, net totdat daar gebeente oor was. Dan was daar die gebeente afgehaal en gegooi in een massa graf. Uh, Absoluut het disrespect vir die lewe. Daar die machtige weermacht van Rome kom en maak Jesus Christus dood. En Jesus Christus lig nie swaard op om homself te verdedig nie. En vandag was Rome En waar is die kerk? Wees vir jou uh, die kracht van onze Heer Jesus Christus in sy lewe. Goed, uh, daar die woord, uh, uh, wanneer ons praat hier oor, we wrestle not against flesh and blood, dan sê hy baie duidelik, die kerk is baie meer pacifist. Ek is nie een pacifist, nie, ek sê nie, mag nie een wapen opneem nie, maar dit is baie meer teen oor ris en glo net en probeer nie om alles recht te maak dier koels en swaarde nie. Dan sê hy hier so, maar ons oorlog is teen uh, against principalities, against beings of the first rank, order of 
a certain kingdom. So, wanneer ons daar, daarna gaan kyk, en ek denk sal volgende week een bykie dieper ingaan rondom dit, dan kyk ons na die basisse beginsels waarop hier die hele wereld omself hand af. En dit is jou eie werke, dis dit. Dan sê hy van uit die eie werke, is daar dan krachten of sekere autoriteite, ons vind daar dier sekere uh, goed soos politieke autoriteit enzovoorts. En dan sê hy daar spiritual wickedness in high places. Ek wil graag hierdie lees. Spiritual wickedness in high places, uh, sê die een theologie, so Frederik Schu- uh, uh, Schutgen, is hy is een Duitser wat gelewe het in die 18e eeuw. Hy sê die volgende en is baie belangrik, hy sê, wie dink Paulus is hier die uh, weesens wat uh, spiritual wickedness in high places, wie is hulle? Hy sê hier so, that he contends that it is the rabbis and the Jewish rulers. Dis wat hy sê. This he thinks is proved by the words of the rulers of this world, and this world was often used to designate the Old Testament and the Jewish system. And the words in heavenly places are often used to signify the time of the New Testament and the gospel system. By spiritual wickedness in heavenly places, he thinks false teachers who is endeavored to corrupt Christianity are meant, such as those mentioned by John in 1 John chapter 4 verse 1 to 5, when it says, don't believe every spirit, but test the spirits. Dan praat hy van mense wat uh, typus evangelie preek. Hy sê, they went out from us, but they were not of us. And this he thinks is the, this meaning may be extended to all the corruptors of Christianity in all succeeding ages. So wat hierdie persoon sê, en hy is een van die top ouwens in die geschiedenis, wat die joodse tradities verduidelik het in die licht van die Nieuwe Testament. En wat hy sê is, hy, hy dink dat hierdie geestelike um, spiritual wickedness in high places is die mense wat die verjoodsing gepreek het, wat die besnijdenis gepreek het. So hy sê ons oorlog, wat Paulus eindelijk sê, en ek sluit af hiermee, ons oorlog is nie om die fysische mense wat die verjoodsing preek te gaan doodmaak nie. Ons is nie zelits nie. Dis wat hy nou sê in hierdie brief. Hy sê, maar wat ons oorlog is, is teen die leerstelling wat hulle bied. Daarom het God kan ons beskerm wees eenvoudiglik dier, dier te kyk na Jesus' sterwe en opstanding en net dit te glo. Dis wat Paulus sê. So ons geestelike oorlog en hoe ons in oorwinning staan, is om die goeie nies te hoor en te glo. Dis al. En dit is die beskerming wat aan ons gebied word. Paulus vat hier die selfde geestelike oorlog en hy vergelijk het met de resies. Hy sê, I've run the race, I've kept the faith. So waar oor gaan het? Dit handel maar net oor een ding. En dit is, behou die oortuiging dat God oortuig is dat hy jou dood oorwin het en dat hy in hierdie wereld aan jou leven kan skenk en dat jou leven vir ewig bewaren is in hom. Amen, amen. Kom ons bid saam. Vader, baie dankie dat ons oortuig kan wees dat jy ons lief het. En die feit dat jy ons lief het, kan ons sien in dat jy vir ons beskerming kom bied het teen die dood, dier Christus daar te stel vir ons. En dankie jyre dat jy gekom het en aan ons beskerming kom bied het teen die anklag dat jy nie goed is nie. Deer dat jy Jesus uit die doodheid opgewek het en nie net sommer enige dood nie. Ons dood, my dood, werd die Britse dood, die Lena Britse dood. Elkeen van ons wat die luister, sy dood, was jy in en jy is opgewek en daardoor vind ons dat vader, jy kan nie suksesvol aangekla word voor ons nie. Want jy het klaar bewys hoe goed jy is vir ons en dankie dat jy ons kom bewaar het en aan ons wapenrusting kom skenke, dier 
dat ons die waarheid kan ken, dat ons geloof kan hee, dat ons gedagtes gevul kan wees met die liefde teen maar ons. Dankie daarvoor, Heere, in Jesus machtige naam. Amen. Dankie dat jy vandag kon bedien het en ons gesels dan weer volgende week. Die Heere, sien jou.